我还喜欢他吗？我喜欢他，喜欢他。葱绿越来越好，葱绿不会越来越好了。葱绿已经结束了。他在维护我，他还爱我。我们已经昨天聊过了，他跟我说他不爱我。我只想要一个答案。我说你还爱不爱？他说嗯，早点休息吧，不要想那么多了。到底什么是真的，什么是假的？我已经分不清楚什么是真的还是假的。他说顶峰相见。顶峰相见，什么地方是顶峰？我问他爱不爱，他说不要问他爱不爱，没有意义。对，什么是真的还是假的？他说越来越好的相见，什么叫越来越好？什么叫越来越好？我不知道什么叫越来越好。我知道有一个办法可以，不会越来越好，他可能就可以，就可以，懂吧？不会越来越好，他就会。什么叫越来越好？什么叫顶峰？有顶峰吗？没有顶峰。不爱了，不爱了。顶峰相见越来越好，这是屁话，不是渣男语录吧？因为这个世界上没有顶峰，也没有越来越好，只是一个给自己留后路，一个循环利益的方法罢了。他不是，但是他要讲的是。的一种方式吧。从今天开始，我会留在马卓，我专注我自己。没有什么顶峰相见，喜欢一个人，只会想跟他永远在一起。顶峰相见二点零，昨天我们聊过了。他说我们顶峰再见吧。爱人满之于被失去的地方，他就是已经没有那么爱你了。真的，他失去一个人，根本就不会把你放在一个容易失去的地方。如果我真的越来越好了，我身边。不会的，不会的。我越来越好的路上，那个人一定不会是他。他开的很慢，后面他不会胡思乱想。每天他一到深夜，他就会想起。不要说学，变成旗鼓相当的人。什么叫旗鼓相当的呀、啊？我爱，什么是真的还是什么是假的？我真的已经分不清了。我很容易相信别人，但是我也有自己的判断。我但是今时今日为止，我真的分不清什么是假的，什么是真的还是什么是假的。顶峰相见越来越好是真的吗？顶峰相见那个峰在哪个地方？这个世界上有一个顶峰吗？我这感觉，好，他把我放在一个他随时可以吹嘘我的位置。好，我问他还爱不爱，他说没有什么爱不爱的，我们顶峰再见吧。到底什么是顶峰呢？我不理解，我不懂什么到底是顶峰，人有顶峰吗？所以我已经分不清什么是真的还是假的。我会跟别人吐槽我的情感问题是真的，但是我还爱的心也是真的，我不会因为任何人影响我的判断。要不然我也不会在一起两年。喜欢一个人就是想跟他每天都聊啊，每天都跟他在一块啊。这一年我有很多的问题，对我特别的情绪化，我觉得有情绪了，我什么难听的话什么都会讲出来。但是我爱的心是真的。顶峰在哪个地方？有人可以判断顶峰在哪里吗？有人可以界定一下顶峰在哪个地方吗？他是想把我留在原地，还是只是给自己找一个后路呢？还是他就是在给我一个信号呢？如果真的有顶峰可以界限的话，那我顶峰的人一定不是他，一定不会是他的。我们在一起的时候就是顶峰了，还有什么顶峰吗？其实我也知道一个办法，就不要让他在顶峰，<笑>不要让他在顶峰，他就会回头了。他只要不在顶峰，那就不是顶峰。啊，昨天晚上我看见了，昨天晚上找他和好了。他说：“不要再说这种话了，我们越来越好，再说吧。我不想看到弱弱的你。”然后我说：“嗯，我只想问你一句，还喜不喜欢我？”他说：“嗯。”早点睡觉吧，不说了，我继续追问。那你心里还有没有我？他说不是心里有没有你的问题，我们争吵过这么多次，已经不想再循环了。我只想我，然后我说，我说喜欢的话，我愿意把自己困在原地；不喜欢，你告诉我，我就往前走。他说变得越来越好，再说吧，能相遇就相遇，不相遇就算了。然后我继续说，我只想让你这肯。我只想让你一个明确的回答，喜欢还是不喜欢。人家不要。然后他说：“我们顶峰再见吧，能相遇就相遇，不相遇就过好每一天。”
所以他已经不害怕失去我了。如果我有一天真的站到站在世俗所认所认为的顶点，我的身边一定不会是他的。我会在这段时间找回我自己。我会好好拍照，然后我之前说的所有的行动，我都在履行了，房子我也租好了，然后我也把带货的助理找好了，卖不卖得了都随便，我只想干好我自己的事情。到底什么叫顶峰相见？我还喜欢他吗？我喜欢他，喜欢他，我每天都很难受。前几天的直播都是我伪装的，我特别特别的难受。其实我已经找他复活过三次，但他永远的说辞就是。越来越好的说吧，风相见的说吧。第一次我说，第一次发面给那天给面，发面给他那天我说，对不起，我错了，是我情绪化的问题。我们再吃一次。他说，不要再说这些了，我不想再回到之前的生活。我说我愿意改。他说没有用的，我们一月份已经试过了。对，那我说那我就尊重你，但是对不起，我之前都是我很情绪化。我永远不听你在说什么，永远就是在发泄我自己的情绪。第二次我找他，我太久没去了。我说对不起，我很情绪化，但是能不能不要分手？他说不要再说，不要再说这些了吧，就变得越来越好再说吧。然后我问，什么叫越来越好呢？我们难道不可以？我做我的模特。你接你的广告，然后不要再联系吗？他说不了吧，这样子对谁都不好。不要再联系了，变得越来越好的那一天再说吧。我们顶，我承认我这个人有特别多，有特别多的毛病。我很，我很情绪化，我只要有一点不达到我的心理预期，我会抓狂，我会，我会破防，我特别的没有安全感。谈了一个，谈了一个双，就是没有安全感。这这是我该受的。我们私下什么都聊过的，我已经复合过，求他复合过三次了，他每次的回答都是越来越好。再说吧，我们顶峰再见吧。他做的一言一行，我都非常非常的在乎。一开始他可以包容我的所有，他可以。来找我，来给抚摸我的情绪。两年过后已经不可以了。他逃避，他打游戏，他让我越来越抓狂，越来越情绪化。没办法，无解，就是没有安全感。这一段时间，我每天说我要走出来，我每天我说我要做自己，全都是我的伪装。我不想走出来，我想继续在一起。我想哪怕重蹈覆辙，我都愿意。不愿意，不愿意重蹈覆辙。我会这段时间。好好的磨练自己，我不会再那么情绪化，我不会再随意骂别骂别人，我不会再把我的感情分享给别人，我不会在我很难过、很无助、找不到人的时候找人去倾诉，我不会了。算了吧，我今天跟他说了，我说我们就互删吧，不要没有互删，我就说我说我们任何的互联网痕迹都不要留，不要给我留一点的希望，不要给我留一点的推理。他说那是我的事情。我想留就留，我想气死那些说我的人。如果要分要分手的话，我接受，那就不要再留任何一点的希望。他说他不不删，他在直播间说我没有让他搬走。我去问过他，我说你不让我搬走是什么意思？他说那就我搬走呗。对，联系也是真的，但是我们基本上全部都是他联系了，我也联系过，私联的时候真的很少。因为我知道我身边的朋友信不得，所以我去找我信任的人去倾诉我感情问题，因为我他们帮我解决过感情问题，他们触及过我几次和好的事情，所以我信任他们。到后面我已经变成逃避了，不接电话，不回家打游戏。我一个人在家的时候，我朋友不能相信。我那个不能说，这个不能说，所以我找那个之前帮我复合的人，我去跟他说，我们不这一次为什么吵架？他为什么这样子说我？为什么这样子对我？我没想到有一天，这个事情被爆出来了，然后变成了好像就是因为是我跟很多人倾诉感情问题。因为我已经找不到任何人能倾诉我的感情问题了，我不想联系我身边的朋友，因为他们也是做自媒体的，他们有一天他们也许吐露嘴就把我说出去了，我不想。但是我没想到有一天，曾经我信任过的人
他们帮我解决过感情有问题的人，有一天会变成这个样子。都是我的错。不太信任别人，哎，并且喜欢多人太好了，就这样盛大的开端，盛大的落幕。见一面吧，我输了。只要只要他愿意，我可以回去。两年以来，我感受到太多太多爱的时候，幸福的时候了。为什么这一次会变成这个样子呢？也许是我太没有安全感了。我谈了一个，我一开始就知道他是个什么样的人。男的我害怕，女的我害怕，一点蛛丝马迹我就抓好的不行，而且我的需求感很强很强，我需要时时刻刻可以让我插手机，我需要不看 AV， 我需要他在外面不不夸任何女生漂亮，不夸任何的女主播漂亮，我需要他在外面不跟零玩，不跟男的玩，也不能跟女的玩，哇，我的需求太多了太多，一点一点一点的毛病就会让我大发雷霆。而且我的情绪真的好容易，好容易失控。只要有一点的问题，我就会大发雷霆，我会做可大，我会抓狂，我会主动的说，我一定要跟你分手。或许这就是我的报应吧。我主动提过分手，分手特别特别特别多的次，全都是我主动的。我说你跟我分了吧，放过我吧。如果能让我再选择这一次机会，我一定不会再谈一个。伤害心灵。一开始我接受了这个问题，没想到这个事情是我的回旋品。男的也好，女的也好，然后所有的一切都会可以被我放大，所有的一切都会被我放特别特别大。没有边界感，他有边界感的。一开始我很芥蒂他跟。嗯，那个人，这个人，他的女，一开始我们在一起的前几个月，他跟我在街上逛街，他故意刺激我说，哎呀，当然那个过去的女生好漂亮。后面我发过好几次的大火，没有过了，再之后再也没有过了。第一次发现他看 AV， 发了一次大火，吵了一次大架，哎，后面再也没有发现过了。我相信他是尊重我这方面的，我们的问题其实不是，其实不最根本的原因不是这个，最根本的原因是。我很情绪化，只要他一点不达到我的预期，不达到我的什么，我就会大发的雷霆，我会骂人，骂的特别特别的难听。后面，他都开始逃避了，他开始封闭自己，打游戏，把自己埋藏在自己的世界里面，是我的问题。我逼得很紧，我吵起来的时候，我特别特别咄咄的逼人，我会发一百条消息，然后后面我也改正了，那我就不去管那么多了，你打游戏打游戏吧，我就看电视追剧，我把自己，呃，锁在房间里面，你打完游戏你想通了会来找我的，我看完电视剧，会好的，第二天会好的，可以彼此好好再沟通一下吗？关了，沟通过了，关了，关了。Another.